Hukuman merotan ini sebenarnya dah lama dijalankan. Benda ini sebenarnya dah lapuk. Kuasa merotan ini dah diberi kepada guru-guru melalui guru besar sejak sekian lama lagi. Ianya adalah berasaskan peruntukan dalam peraturan-peraturan sekolah dalam kurungan disiplin sekolah pada tahun 1959 dan benda ini sebenarnya berada di bawah ordinan pelajaran tahun 1957. Nampak tak? Sebenarnya kuasa ini dah diberi lama dah pada guru-guru melalui guru besar. Dan peraturan-peraturan ini sebenarnya digariskan dalam dua peraturan iaitu peraturan nombor 5 dan peraturan nombor 6. Untuk peraturan 5 guru-guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah bagi maksud mendisiplinkan murid-murid dengan syarat hukuman dera bagi murid-murid perempuan adalah dilarang sama sekali dan syarat yang keduanya adalah hukuman dera bagi murid-murid lelaki hanyalah boleh dijalankan di tapak tangan menggunakan rotan yang ringan dan juga di punggung beralas ataupun dilapik dengan pakaian itu seluar lah yang budak-budak pakai takkan nak suruh buka seluar kan dan rotan ini perlulah ada satu kuasa nyata yang diturunkan oleh guru besar kepada guru-guru meaning to say in order for the teachers to rotan murid-murid ni dia perlu ada satu surat kuasa merotan Pengetua bebas, pengetua uh, boleh turunkan surat kuasa merotan ini kepada mana-mana guru yang dirasakan perlu Dan guru-guru yang merotan ini perlu ada satu dokumentasi yang lengkap Di mana dokumentasi ini adalah satu dokumen sulit dan tidak boleh di-reveal kepada mana-mana pihak, mana-mana individu yang tidak berkenaan sewenang-wenangnya Untuk peraturan enam pula, guru besar dari semasa ke semasa tertakluk kepada syarat yang dirasakan patut boleh wakilkan kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada mana-mana guru atau murid-murid yang dirasakan patut dan layak Nak cakap dekat sini, untuk menjalankan hukuman disiplin ini tak semestinya guru sahaja murid-murid pun boleh jalankan sebab itu dekat sekolah kita ada pengawas untuk enforce peraturan-peraturan sekolah berkaitan dengan disiplin tetapi kecuali mana-mana individu yang saya sebutkan di atas tadi tidak ada mana-mana individu yang boleh menjalankan kuasa itu melainkan mendapat arahan yang tertentu baik seterusnya garis panduan merotan jadi sekarang ni ada banyak mitos yang kita dengar tak boleh angkat tangan tinggi lah kena kepit buku dekat ketiak lah dan macam-macam apa yang digariskan di sini adalah yang pertama sekali pengetua atau guru-guru yang menjalankan hukuman tersebut perlu sedar bahawa hukuman dijalankan kerana kita nak mendidik ianya bukan untuk merosakkan murid-murid itu dari segi fizikal dan mental ataupun sebab rasa sakit hati ataupun sebagainya lah yang dirasakan tidak perlu tak semua kesalahan boleh dirotan tapi perlu diingatkan bahawa semua kesalahan yang berulang boleh dirotan jadi kesalahan-kesalahan disiplin ini kita kategorikan kepada tiga kategori yang pertama adalah kesalahan-kesalahan berat yang kedua adalah kesalahan-kesalahan sederhana dan yang ketiga sekali adalah kesalahan-kesalahan ringan jadi kesalahan-kesalahan berat ini akan dikenakan hukuman rotan di punggung berlapikkan pakaian menggunakan rotan yang ringan dan maksimum rotan adalah tiga kali sebatan contoh-contoh kesalahan yang berat adalah melakukan kesalahan sederhana kali yang ketiga seterusnya apa-apa yang berkaitan dengan rokok dadah pergaduhan kekerasan melawan mengancam memukul mengugut and the list goes on and on and on itu semua adalah dikategorikan sebagai kesalahan kesalahan berat jadi untuk kesalahan sederhana pula hukumannya adalah rotan di tangan menggunakan rotan yang ringan sebanyak maksimumnya tiga kali contoh kesalahan kesalahan sederhana adalah melakukan kesalahan-kesalahan ringan melebihi tiga kali menipu, meniru, tidak amanah, ponteng, tidak hormat guru, tidak hormat lagu kebangsaan dan vandalisme itu semua kita kategorikan dalam kesalahan-kesalahan aa, sederhana dan banyak lagi sebenarnya dan untuk kesalahan-kesalahan ringan ni selalunya kita akan bagi amaran dan kita akan rujuk kepada kaunselor lah untuk diteruskan dengan sesi-sesi kaunseling contoh-contoh kesalahan ringan ini adalah seperti membela misai dan janggut, rambut berfashion, datang lewat ke sekolah dan sebagainya 
sebab itu bila ada murid-murid yang rambutnya panjang ada misai ada jambang kita akan bagi amaran dulu dan kalau amaran tu tak jalan juga tiga kali terus jadi kesalahan sederhana boleh rotan kalau ulang lagi tiga kali terus jadi kesalahan berat sebab itu saya kata tadi awal tadi apa-apa kesalahan yang berulang kali boleh jadi kesalahan-kesalahan yang boleh dirotan biar tak pandai asalkan beradab YZ Plus ada benda menarik tau untuk korang. Okey, kalau korang ada apa-apa idea yang nak dikongsikan dekat platform YZ Plus, korang boleh hantarkan video-video korang ke hello at wiser.my. Yang bestnya, setiap video yang terpilih akan ada bayaran dia tau. Tapi mestilah ada syarat-syarat dia. Kalau nak tahu, korang tekan link dekat bawah, okey?